ദൈവം സത്യജീവനെ മീടുന്ന ദൈവം മധ്യനായ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന സേക ദൈവം നിത്യജീവനെ വീടുന്ന ദൈവം അപവിതാനേ ദൈവമേ അവിടുത്തെ രാജ്യം മരണമേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മെൻ്റലി ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള പല കുട്ടികളെയും പലയിടത്ത് വെച്ചും കാണാറുണ്ട് പലപ്പോഴും പലരും അത് തകതപിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം അങ്ങനെയുള്ള നാൽപ്പത്തി അഞ്ചോളം വിദ്യാർത്ഥികളെ കുട്ടികളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് വളർത്തുകയാണ് ഫാദർ എ ജെ ഷാമുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെൻ്റലി ചലഞ്ചായുള്ള ഇത്തരം നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കുട്ടികളെയാണ് ഇവിടെ പരിപാലിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒരു വാടക കെട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികളും പത്തോളം അധ്യാപകരും ആറോളം അനധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് അടക്കാം മാലാക്കമാരുടെ ആനന്ദഗേതില തേനുത്ത ശത്തത്തിൽ പാടിയാലും ഭൂമിയധിക്ഷേപം കൂട്ടിലാലും മലങ്കര ഓർത്തോ സഭയുടെ സൂര്യദേശം അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്താംകുട്ടിയിൽ ഗവർണിക്കുന്ന എസരിയോസ് മാർത്തോമ മാത്യൂസൻ ബാബാ തിരുമയുടെ നാമത്തിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ജീവനോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ചക്കുരയ്ക്കൽ പള്ളിയുടെ ഒരു കെട്ടിടം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയുണ്ടായി മൂന്ന് മുറിയുള്ള ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നൂറ് കുട്ടികളോളം താമസിച്ച് പഠിക്കത്തക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തപ്പുറം കന്യാകുമാരി നിന്നും ഡിസ്ട്രിക്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സിന് വന്ന് സംബന്ധിക്കാനും മാത്രമേ അവസരമുള്ളൂ അവർ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല ബുദ്ധിമാന്യം സംഭവിച്ച കുട്ടികളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ബുദ്ധിമാന്യം എന്നൊരവസ്ഥ പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബുദ്ധിമാന്യവും മാനസിക അസ്വസ്ഥവും തമ്മിൽ മാനസിക അസുഖം ഒരു അസുഖമാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിമാന്യം ഒരവസ്ഥയാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്ക ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടും കൂടെ അവന് വട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് മാനസിക അസുഖമല്ല അവർക്കൊരു അവസ്ഥയാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റാനൊക്കെയില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിക്കുള്ള വളർച്ചക്കുറവാണ് അവർക്ക് അവരുടെ സ്കൂളിംഗ് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ പ്രൊഫോണ്ട് എന്ന് നാല് കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബുദ്ധിമാന്യത്തെ അങ്ങനെ നാലായിട്ടാണ് മനഃശാസ്ത്രം തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐ ക്യു ഇൻ്റലിജൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപതിനും അൻപതിനും അൻപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ മൈൽഡിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ അവരെ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ആളുകളുടെ ഐ ക്യു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ആ റേഞ്ചൊക്കെ വരും നമ്മുടെയൊക്കെ ഐ ക്യു ലെവൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൈൽഡ് കാറ്റഗറി നമുക്കിവിടെ ഒരു കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കൂടുതലുള്ളത് മോഡറേറ്റ് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളവർ കുറവാണ് പക്ഷേ മോഡറേറ്റ് മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കുറേ കൂടെ നമുക്ക് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഐ ക്യു ലെവൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ചിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും അവരെ അവരെ നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ട് കുറേ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡായിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന
സിവിയറായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്ക് കുറവാണ് നമ്മളിവിടെ ഹോസ്റ്റൽ ബോർഡിങ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് സിവിയറായിട്ടുള്ളവർ കുറവാണ് വന്നു പോകുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സിവിയർ കുട്ടികളുണ്ട് സിവിയറായിട്ടുള്ളവർ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു നാലഞ്ച് പേര് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഫുൾ ടൈം നമ്മളൊരു കെയർ കൊടുത്തേ വെക്കുകയുള്ളൂ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ നമ്മളുമായിട്ട് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പത്ത് അധ്യാപകരും ആറ് അനധ്യാപകരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘമാണ് ഡി എം ആർ പാസ്സായ നാല് പേരും മറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പി വോക്കൽ തെറാപ്പി യോഗ മ്യൂസിക്ക് ഡാൻസ് പ്രവൃത്തി പരിചയത്തിന് ടീച്ചറും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഘമാണ് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിചരിക്കുവാനായിട്ടും പാചകത്തിനായിട്ടും നാല് പേരും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് രണ്ട് പേരും ഉൾപ്പെട്ട നോൺ ടീച്ചിങ് സംഘവും ഉൾപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എസ് സി ആർ ടി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിലബസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അതായത് എൻ ഐ എം എച്ചിൻ്റെ ഒരു സിലബസായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എസ് സി ആർ ടി യുടെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് യേശുവേ ജീവതായക ജീവിതം നിന്നിലേകുന്നു നിൻഗിതം ഞാൻ ഇന്നറിയുന്നു ഉള്ളിനുള്ളി സ്നേഹമാത്രം പകരുന്നോനേ എന്നെയെന്ന് കൺമണിയ കഴുകുന്നോനേ ഓമന കുട്ടനാക്കുവ നാഥ എൻ്റെ കൂടെ നീ വരണമേ ഇവർക്ക് ഇവിടെ സ്വന്തം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും അറിയത്തില്ല തന്നെത്താൻ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അതിൽ മുതിർന്ന കുട്ടികൾ ചിലരൊക്കെ സഹായിക്കും അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നടത്തും രാവിലെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ബെഡിൽ തന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്തും ചില ഇപ്പം വിസർജ്ജനം ചെയ്തും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവരെയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ആരും ഒരു പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് സഹൃദയരായ എൻ്റെ കുറേ സ്നേഹിതരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഒരു ഒരു മാസം ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയോളം സ്റ്റാഫിന് സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോളം ഫുഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമാകും രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കകത്ത് ഒരു മാസം ചെലവ് വരും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ശമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പെൻഷനാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശമ്പളത്തിൻ ഓളം ഇപ്പം പെൻഷനായിട്ടുണ്ട് അതും പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം പിന്നെ ഒരു അറുപതോളം അംഗങ്ങൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട് ഏതാനും ചില ആളുകൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മ ദിനങ്ങളും ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പള്ളിയിലെ ചില സംഘടനകൾ അടുത്ത പറയുന്ന സമാജം യൂത്ത് ലീഗ് മറ്റ് പോഷക സംഘടനകളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പ്രദേശത്തെ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് മറ്റ് സംഘടനകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു വൈ എം സി എ അതുപോലെ സ്കൂൾ കോളേജിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റുകൾ കോളേ സ്കൂളുകളിലെ നല്ല പാഠം കുട്ടികൾ അവിടെയൊക്കെ സഹകരണങ്ങളും സാന്നിധ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാന്ത്വനം പോലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഞങ്ങളെ സഹരി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അറിയില്ല ഇടങ്കയും വലങ്കയും തിരിച്ചറിയത്തില്ല മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പേരോ നാളോ അറിയില്ല ഇവരെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ പോലെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിച്ച് വിജയിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവരുടെ പേരും അവരുടെ വീട്ടു പേരും നാട്ടുപേരും അവരുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്ന രീതിയിൽ തയ്യൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില യൂണിറ്റുകളോട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിനോദയാത്ര എല്ലാ വർഷമുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി കൊല്ലത്ത് നടത്തുന്ന ഡിസേബിൾ ഡേയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളും പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട് തുമ്പി തുമ്പി വന്നാട്ടെ തുളസി തറയിരുന്നാട്ടെ കാട്ടുവള്ളിക കൊണ്ടു ഞാനൊരു 
കൂട് കെട്ടി ഒരുക്കി തര പാലു തര ഞാൻ വാ വാ തേനു തര ഞാൻ വാ വാ പാലു തര ഞാൻ തേനു തര ഞാ പവിഴ ചുണ്ടിരുമ്മ തര തുമ്പി തുമ്പി വന്നാട്ടെ ശ്യാമൂലച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളാണ് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് എന്ന് പറയാനാകില്ലെങ്കിലും അവരുടേതായ ലോകത്തിൽ അവരുടേതായ ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തനം വൈകുന്ന പങ്ക് ചെറുതൊന്നുമല്ല കുറച്ച് നല്ല ആൾക്കാരുടെ സംഭാവന കൊണ്ടും കുറച്ച് ഗ്രാൻഡ് കൊണ്ടും ആണ് ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തെ ഏകദേശം നടത്തിപ്പ് ചിലവ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ഈ സ്നേഹഭവനിൽ അത് കുറച്ച് സംഭാവനകളും കുറച്ച് ഗ്രാൻഡുകളും കൊണ്ടാണ് പരിഹരിച്ച് പോകുന്നത് എങ്കിലും ഈ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചിരി പടർത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം മലയാളം എക്സ്പ്രസിന് വേണ്ടി ശ്രീജിത്ത് മാരാ